और मिला है शेदर में जिस मिला है हम उन्होंने असल के दोस्तों के आलेख का ठीक ठाक है आप वेलकम टू लेक्चर सीरीज आपका हमने शानदार नाइनटीन डी फूड नॉट यूज बाय गवर्नमेंट फ्रेंड्स आल्फा मुजरात प्रिपेयर्ड बाय माय सब्जेक्ट कश्मीर बारों को असिस्टेंट बाय अकील अहमद दाव एंड वन ऑफ आवर � तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्वेंटी लेक्चर आज मैं बहुत इस वजह से खुश भी हूँ और बहुत मिल भी हूँ कि हमारे जो लेक्चर सीरीज है वो बहुत अच्छी चल रही है और इसीलिए हम इस कवर हो चुके हैं कि आज हम आपके सामने बीसवां लेक्चर जो है वो करोड़ शाहदार ने डी ई फोर का लेके आए हैं जिसमें हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे आर्टिकल फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे लिए जो लेक्चर सीरीज है प्योरली हमने तमाम लेक्चर जो है प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए हैं और उसी लिहाज से तो अगर टेक्निकली इसमें किसी को कोई पॉइंट रह जाए तो वो बहुत सारे दोस्त जो है वो अपना फीडबैक देते हैं कमेंट्स देते हैं व्हाट्सएप करते हैं जैसा कि हमने आपको नंबर दिया हुआ है जीरो थ्री डबल जीरो फाइव सिक्स नाइन जीरो डबल सेवन टू और अगर बाईस में ब्लैक करके डबल जीरो नाइन टू थ्री डबल जीरो फाइव सिक्स नाइन जीरो डबल सेवन टू इस पर आप व्हाट्सएप करके तो हम हमसे पी एफ भी ले सकते हैं उसके अलावा कोई भी मामला आपका है इस क्यू एस या जिस टॉपिक पर भी लेक्चर हो रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स में ऑनलाइन शामिल होना चाहते हैं ऑनलाइन इसको सुनना चाहते हैं तो वो भी आप माँ को वेलकम करेंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव ऑफ क्यू एस ऑन नाइन एटी फोर बेसिकली ये अगर जो पिछला टॉपिक था वो जो है जो स्टेटमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस वो आप एंड हो चुका है अभी हमारा जो जजमेंट सॉरी वो लेक्चर है वो है जजमेंट्स के रिलेटेड ये जो प्रीवियस जजमेंट होती हैं या जो जजमेंट्स होती हैं उनका आगे फ्यूचर भी उनका क्या असर होता है और उनका क्या स्कोप होता है तो जो आर्टिकल फिफ्टी फोर है प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बॉर अ सेकेंड सूट ऑफ ट्राइल ये इसका जो उन्होंने टाइटल दिया है कि कोई भी पिछले ऐसा ऐसी चीज जिस पे ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी हो जब ये जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी होगी तो फिर क्या होगा उसी पॉइंट पे उसी चीज पे या उन्हीं पार्टीज के बीच में या वही बोन ऑफ कंटेंशन या वही मैटर वही इसमें दोबारा आप कोई भी सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते उस हवाले से The existence of any judgment कि अगर कोई भी judgment मौजूद है, order कोई order मौजूद है और degree या degree मौजूद है, which by law prevents any court from taking cognizance जो according to law किसी भी court को further उसी मामले में cognizance लेने से रोकती है of a suit कर holding a trial या फिर कोई दोबारा trial ये double jeopardy जो system है जो वो एक maximum है उसको भी हम इंशाल्लाह इसमें discuss करेंगे is a relevant fact when the question is whether such court are to take cognizance of such suit or to hold such trial. Existence of any judgment, if there is a judgment, order or degree, a degree which would have, which by law prevents any court from taking cognizance, which lawfully means that any court is not going to stop that you have cognizance or that you have a suit or in any suit, in any suit, in any suit, or are holding a trial, or that you have a trial shown again. Is a relevant fact when the question is whether such court are to take cognizance of such suit or to hold such right. Evidence Act 1872 का ये exact जी article section 40 of that जो Evidence Act 1872 है वो इसको ये दोनों आपस में सेम हैं। इसमें जैसा कि हम हम हमारे इस ऊपर ने से आपको पता चल गया कि previous judgments की बात हो रही है कि जब एक point पे ही कि उतने पे जी कोई judgment order रख दी गई, pass हो चुकी है, आ चुकी है, in field है और वो फिर उसका दोबारा से नए से जैसे कोई board कोई उसी किसी suit में या trial में कोई evidence लेना या trial ऐसे ऐसे करना या ट्रायल को दोबारा वो सारा प्रोसेस करना तो ये जो आर्टिकल 54 है वो कहता है कि जो प्रीवियस जजमेंट होती है वो क्या होगी सच कोर्ट आर मैं सुनी टेकिंग होल्डिंग ट्रायल इस ए रेलेवेंट फैक्ट तो वो फिर उस जजमेंट की मौजूदगी जो है वो क्या है दैट इस ए रेलेवेंट फैक्ट दैट कैन बी प्रूव इन कोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि आप इस पॉइंट पे ऑलरेडी ये जजमेंट मौजूद है तो इसमें जो इसकी स्कोप है एप्लीकेबिलिटी के हवाले से एक कुछ जजमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं 1980 CLC 331, 1980 CLC 331. क्या कहते हैं उसमें? कि Article 54, 58, अभी 54, 55, 56, 57 और 58 ये वो टॉपिक हैं जो इसी पॉइंट को रिलेट करते हैं। Related to relevancy of judgment orders and degree for purpose of their admission in evidence। लेकिन जो previous judgment है, previous order है, previous degree है, उसको court में बतौर evidence आप लाइ लेके आते हैं, तो वो एक relevant factor कहते हैं कि ये जो Article 54, 55, 56, 57 और ये जो 54, 55, 56, 57 और 58 ये जो five articles हैं ये basically इसको deal करते हैं जी इन्हीं पे हम चला रहे हैं इस पूरे topic पर बात करेंगे आज का lecture में सिर्फ दो articles हैं जो प्रेडिक्ट किया जाएगा next है भी 
that the previous judgment sought to be produced must have been given with jurisdiction. कि अगर जो प्रीवियस जजमेंट मौजूद है उस जिस उस कोर्ट की कि जिसको उस केस में जुरिस्टिक्शन नहीं हासिल नहीं थी उसके तो दायरा इस बात में नहीं आता था लेकिन वो किसी वजह से वो जजमेंट आ गई है तो फिर ये वो फिर किसी फायदे के नहीं है अगर आपने आर्टिकल फिफ्टी को इनोग्रेशन लाना है तो आपको ये साबित करना है फर्स्ट ऑफ ऑल की जो प्रीवियस जजमेंट थी वो भी जुरिस्टिक्शन के मुताबिक थी उस कोर्ट ने यानी कि उसने कोई टेक्निकली ऐसा फॉल्ट नहीं था लिविंग कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था Where is given without jurisdiction? अब बात आ गई कि अगर वो without jurisdiction फिर क्या होगा? Article does not apply as under section four and six of the Pension Act 23 of 1971. A civil court has no jurisdiction to entertain a suit relating to any pension or amount of money or land revenue paid by the government without certificate from the creditor. Therefore, a decree passed in suit relating to any such claim instituted without obtaining such certificate will not be as res judicata. ये बड़ी important है कि अगर कोई चीज without jurisdiction है तो फिर उसको अगर आप लेके आ जाते हैं उन्होंने कहा कि ये इसका तो फायदा ही क्यों नहीं फायदा क्योंकि इसके लिए जैसे कि ये इंग्रेडिएंट मुकम्मल करना जरूरी था जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का बेसिक इंग्रेडिएंट बिफोर स्टार्टिंग नमाज क्या है कि हमें वजू करना होता है पाक साफ होना होता है अगर हम वजू ही नहीं करेंगे पाक साफ ही नहीं होंगे तो नमाजें आप चाहे दस पढ़ लें या बीस पढ़ लें तो उसका क्या फायदा है कोई वो नमाज एक दिन ही है एट एंड जब सबका मतलब पता नहीं वजू तो आपने किया नहीं नमाज कैसे होगी तो ये चीज है कि जुरिस्टिक्शन होनी चाहिए उसके अलावा उसको प्रॉपर्ली लीगली कोई किसी किस्म का वो इस पे इशू नहीं होने का होना चाहिए तो फिर वो एज एज एडवोकेट अपडेट हो नेक्स्ट है जी देयरफॉर डिग्री पास द सूट रिलेटेड टू एनी सच सूट एंड क्लेम सो ये तो हो गया नेक्स्ट जब कोर्ट को कितना रोकती है और किस हद तक रोकती है अब आगे हम उसका फिर वो क्या कहते हैं नए नक्श सवाल रहे हैं कि एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर रहे हैं अब मैटर आ गया कि मैटर इन्वॉल्व इन टू केसेस मस्ट बी द सेम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कहते हैं कि द मैटर इन्वॉल्व इन अगेन जजमेंट एंड द कॉज बिफोर द कोर्ट मस्ट बी द सेम एक तो मैटर सेम होना चाहिए दूसरी कॉज भी सेम होनी चाहिए नेक्स्ट ही वेयर प्रॉपर्टी कम आए कवर्ड बाय द ट्रांसफर वाज नॉट इफेक्टेड बाय द पार्टीशन इन past pending suit at the time of the transfer and no part of the property allotted to the plaintiff was from and out of the property is covered by the transfer and no charge for massive profit was created in the partition degree the degree for massive profit was nothing more than a simple degree for money and was not enforceable against uh, a property is covered by the transfer therefore there is no question of the degree prevailing over the transfer अब इसमें ये चीज मैसेज प्रॉफिट के एक बार यूज हुआ मैसेज प्रॉफिट सुना दें कि अगर जब इनके एक बंदे का टाइटल बनता नहीं था लेकिन उस दौर में जब उसके पास वो चीज नहीं है तो गैर टाइटल के या उसके पास लीग है थी भी तरीके से जिस तरीके से भी तो उस दौर में जो उसने उससे प्रॉफिट कमाया वो बेसिकली मैसेज प्रॉफिट होता है नेक्स्ट है जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट अ जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट फ्रॉम व्हिच एन अपील इज फाइनल नॉट बी अ फाइनल जजमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में कि ओनली द जजमेंट बाय अ कोर्ट इज एडमिसिबल अ रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स 
अगर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट है वो किसी भी जुडिशल प्रोसीडिंग अहमद सॉरी वो जुडिशल इंक्वायरी है या कोई वो जजमेंट नहीं है जजमेंट कोर्ट होगी कोर्ट कौन सी होगी जो हमने पढ़ा कि जो एविडेंस अनोथ एविडेंस बेस की है वो कोर्ट होता है और जब तक कोर्ट की डिसीजन ये होगा तो ये जजमेंट है ये या मैनी सेक्शन टू कलकत्ता की मेजर 5 डबल 4 के उस वक्त तक वो फिर उसका कोई फायदा नहीं कोर्ट में सिविल नहीं नेक्स्ट आई थिंक फाइनलिटी ऑफ जजमेंट जो भी मैंने बात की 1994 एमएल की पेज है 1441 रीजन में इसकी जजमेंट है ये नो अमाउंट ऑफ फाइनलिटी ये क्या कहते हैं जी नो अमाउंट ऑफ फाइनलिटी आइदर अंडर द सीपीसी एंड आई थिंक 1908 अंडर द क्यूएस 1984 वुड बी ऑफ एनी कंसीक्वेंस विद अवेस एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 12 दो सिविल प्रोसीजर कोड में सॉरी कमिंग एंड डिफाइड एंड इवन दैट लिमिटेड वर्जन ऑफ फाइनलिटी वुड डिसअपीयर वंस फाइनल जजमेंट डिग्री और आर्डर वाज देयर deviated from or recall of the successful determination of proceeding following upon the making of such application yani ki kisi kisam ki baat ho ki koi bhi agar application aati hai to us hawale se ke jo finality hai usko finality usko pata kya jab tak judgment jo us pe decision aa nahi jata jab baat ho ki application send ho gayi mistake ko hum kare ke agar wo jab final judgment aayi ya fir appeal court mein reverse ho gaya to fir uski wo cheez khatam ho gayi next is relevancy of judgment journal ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये या 1932 कलकत्ता की है और पेज 293 लॉ फैक्टर्स डज नॉट मेक ए जजमेंट और डिग्री एंड विजिबल इन ऑल केसेस एज अ मैटर ऑफ कोर्स यानी कि काम रूटीन के तौर पे हर किसी की जजमेंट को ये जो आर्टिकल 94 सॉरी जो आर्टिकल 54 है उसको रिलेवेंट नहीं करता उसकी कुछ शरायत है जो मैं अभी आपको बताता चला जा रहा हूं नेक्स्ट है प्रीवियस जजमेंट इज रिलेवेंट ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस स्टेटेड इन आर्टिकल 54 टू 57 चौवन पचपन छप्पन सामान इनमें जो बताया गया उससे बाहर अगर आया तो फिर उसकी कोई ऐसा चल नहीं दो हजार दो वाई अलार्म थ्री सेवन डबल फोर नेक्स्ट है जजमेंट अंडर पार्टीज पीएलडी नेट एटी एच कोई टाव सिक्सटी पेज ग्रीन मैच की जजमेंट है इफ एन एक्शन भी ब्रोच एंड द मैरिट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस बिटवीन द पार्टीज and a final judgment to take by either the parties can can be the same question again in another action and the question same ho sakta hai lekin agar action koi dusra hai to usme usko raise kiya ja sakta hai ye badi bolne cheez hai next up the current controversy controversy was directly and substantially an issue in the farmer suit ye jab yehi baat pehle bhi hui hai ab bhi ho rahi hai us time mein pehle suit mein bhi ho gayi hai ab bhi ho rahi hai Article 54 clearly provides that a previous judgment order or decree is relevant when it is tendered in evidence in support of a plea of rest judicata in civil cases or after twice acquit or after twice convict in criminal cases. यानी कि अगर कोई बंदा पहले convicted हो गया या उसने बरी हो गया यानी कि इसमें एक double jeopardy यानी कि एक बंदा अगर पहले बरी हो जाता है तो फिर वो दोबारा अगर उसी केस में उसे लाके दोबारा करके वो कहेगा जी ना ये फैसला तो मेरे पास already ही मैंने discuss होके साथ में अपना discuss होके तो आ चुके होंगे या फिर अगर वो कन्विक्टेड हो गया फिर दोबारा एक उसको लाया गया नहीं ये नए सिरे से उसी पॉइंट पे उन्हीं चीजों पे तो ये चीज उसको बाहर करती है रोकती है और फिर वो जजमेंट जो है वो रिलेवेंट हो जाती है जजमेंट ऐसी जजमेंट व्हिच इज नॉट रेस्ट जुडिकेटा इवन जजमेंट व्हिच आर बिटवीन द पार्टीज और देयर एंसेस्टर्स एंड व्हिच डोंट अपीयर एज रेस्ट जुडिकेटा और रिलेवेंट अंडर दिस आर्टिकल इफ दे रिलेट टू द सेम सब्जेक्ट मैटर अगर सब्जेक्ट मैटर सेम था तो उसी से वो को ये पीएलडी 96 के लॉ और 954 के ये रिलेवेंट होगी फिर पीएलडी 978 कोटा की जजमेंट है पेज 45 दे कैन बी राइट अपॉन टू प्रूव अ स्टेटमेंट और एडमिशन मेड इन द रियल केस एंड आल्सो टू डिस्कवर द नेचर ऑफ द प्लीडिंग इन प्रीवियस लिटिगेशन इन कंपैरिजन टू द स्टैंड एंड द सब्सिक्वेंट केस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सेम सब्जेक्ट मैटर बार बार वही बात आ रही है इसी तरह रेस्टर्स इन जजमेंट वो सवाल से पीएलडी 969 सुप्रीम कोर्ट पेज 136 ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा जजमेंट इज इंटर पार्टी जजमेंट तो इंटर पार्टीज है इन रेसिडेंस इन सब्जेक्ट मैटर आर एडमिसिबल तो फिर उसमें जो रेसिडेंट्स हैं वो भी एडमिसिबल होंगे अ प्रीवियस जजमेंट इज एडमिसिबल आल्सो टू प्रूव अ स्टेटमेंट और एडमिशन किसी किस्म की कोई सेपरेट पिछले जो पिछली जो ट्रायल में या जजमेंट पिछली जजमेंट में आई आप उसको पेश कर उसके लिए उसे पेश कर सकते हैं किसी एडमिशन के लिए को साबित करने के लिए भी आप उसे पेश कर सकते हैं और एन एक्नॉलेजमेंट मेड बाय अ पार्टी और द प्रेडिसिजन इन इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टी या तो वो पार्टी को या फिर उसका जो प्रेडिसिजन इन इंटरेस्ट है इन इज प्लेडिंग इन प्रीवियस लिटिगेशन जो उस प्रीवियस लिटिगेशन में कोई स्टेटमेंट दी कोई एडमिशन किया उसको भी साबित करने के लिए आप वो जजमेंट आपके पास दे सकते हैं कि ये प्रीवियसली एक फ्लॉ जगह पे ये हुआ मैटर तो उसमें इसका मौका ये था ठीक है उस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है नेक्स्ट है सिमिलरली अ जजमेंट रिलेटिंग द सब्सटेंस ऑफ द ब्लीडिंग ऑफ द पार्टीज टू लिटिगेशन इज रिजिबल टू एस्टैब्लिश डेलीगेशन मेड बाय देम ऑन दैट ओकेजन यानी कि वो प्रीवियसली जो प्लीडिंग हुई थी वो भी साबित कर सकते हैं वो भी आप पेश कर सकते हैं कि ये पीएलडी 969 सुप्रीम कोर्ट मार्च 
नेक्स्ट आज जजमेंट नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट थर्ड पार्टी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्री एंड इन इंडिया इन कोटा 60 बी एम एच की जजमेंट नो वन वुड बी बाउंड बाय द सीन ऑफ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट इन व्हिच ही वाज नॉट अ पार्टी अगर एक बंदा आर डी उस केस में पार्टी ही नहीं था तो फिर वो कैसे बाउंड होगा कि जनाब ये उसको भी बाउंड नहीं किया जा सकता यानी कि उसके तो उसके तो राइट डिस्कस ही नहीं हुए उसके तो उसको तो किसी ने डिफेंड किया ही नहीं है ना इसलिए उसके पास इस जजमेंट की रोशनी में फुल ऑप्शन मौजूद है कि वो अपना कर सकता है ऑब्जर्वेशन इन द जजमेंट रेडिंग टू डिफरेंट द कनेक्टेड मैटर ऑफ नॉट एविडेंस इन द थर्ड पार्टी किसी किसी की कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन आती है तो आपने भी फ्रॉम कोर्ट इसके बारे में भी ये डिस्कस किया भाई ये उसको पार्टी में नहीं था नहीं था तो बस पे प्रेस का कोई फायदा नहीं है कौन सी जजमेंट है ए आई आर नाइनटीन ट्वेंटी मद्रास पे सेवन फाइव वन डिवीजन में नेक्स्ट है जी सिक्स इंडियन केसेस नाइनटी एट अलावा जुडिसिशन ऑफ कोर्ट में इतनी भी स्टेटमेंट the party who lets that a prior judgment was passed without jurisdiction must prove it otherwise the presumption is that the prior judgment was one made with the jurisdiction yani ki bar bar dikh shah sahab bar bar woh baat aati hai ki jo party claim karegi woh hi batayegi ki kaise ye galat hai jis cheez ne claim karna hai jis ne bhi claim karna hai next are judgment relevant against some of the bodies article 54 Does not lay down that a judgment must prevent the court from taking cognizance of the entire suit as against all the parties. यानी कि किसी भी जगह में ये नहीं कहता आर्टिकल 54 कि आप बिल्कुल सूट ले नहीं सकते अगर किसी को लेकिन अगर वो एक या दो बार आया पता नहीं अतः जो already वो चीज़ मौजूद है लेकिन बाकी लोग हैं तो cognizance तो ली जा सकती है यानी कि cognizance ली नहीं जा सकती बाकी क्या था? If the judgment prevents the court uh, from taking cognizance of the suit, so far as it relates to some of the parties, there too, then also article Would apply a particular judgment passed in a previous suit against some of the defendants in visible evidence under this article in a subsequent suit filed against them as well as other 54 Kolkata ki W N page F 420. ठीक है इसी इसी टॉपिक पे है जर्मन का है या 1946 मद्रास पेज 509 एक ऐसी जर्मन which given by appeal in another case pending जो दूसरे केस में appeal अगर pending है तो उस वक्त वो जर्मन आ जाती है फिर क्या होगा फिर a decision in a subsequent suit becomes final. Before an appeal from an earlier suit is heard and operated as a judicata on the question in issue in the appeal, the appellate court should allow such decision to be filed applied for it. ठीक है वो पेश कर सकते हैं. Two decisions on the same matter. Here I am at the fifty seven. Gerard of the judgment is page thirty one to be mentioned. There are later degrees between the same parties and the earlier degree is inconsistent with the terms of the later one. The earlier degree becomes अनएनफोर्सेबल यानी कि अगर जो बाद में आने वाली डिग्री है वो बिटवीन द सेम पार्टीज है और जो इससे पहले की ऑलरेडी डिग्री है अगर एक जजमेंट का एक डिग्री है तो फिर उसकी जो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा उसकी कोई एज सच वैल्यू नहीं है इसी तरह जजमेंट है ए ईयर 1937 पीसी पेज 69 जजमेंट नॉट इन टू पार्टीज अ जजमेंट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस अगेंस्ट वन हु इज अ स्ट्रेंज टू द सूट बाद का कोई बात वेयर अ जजमेंट इज नॉट इन रैम एक नॉट इन रैम ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है नॉट इन यानी कि ऐसी चीज जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है मखसूस लोगों के लिए तो मखसूस लोगों के दरमियान में ही अगर है तो फिर तो ठीक है लेकिन फिर वो जनरल नहीं कैसे जी नॉट इन ग्रैंड नॉट रिलेटेड टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर नॉट बिटवीन द पार्टीज टू द सब्सिक्वेंट सो द फैक्ट दैट द कोर्ट बाय दैट जजमेंट डिसाइडेड पॉइंट इन पर्टिकुलर वे इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ द डिसीजन ऑफ द सेम पॉइंट इन द सब्सिक्वेंट सो यानी कि वैसे ही आप किसी कोर्ट की जजमेंट जो ना तो पब्लिक नेचर की जजमेंट है वो दो पार्टीज के दरमियान थी ए और बी ने केस वाइज किया दोनों के दरमियान एक जजमेंट आ गई अब आप वो ही जजमेंट उठा के किसी और मैटर में जी ये जी ये इसमें देखें आप ये पहले कर चुके हैं तो इस तरह का ये हमारा मामला है तो इसमें कर दिए थे वो हर केस के अपने यहां तो बाकी है अपने अपने मामला होंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ए या 1930 नागपुर पेज 1 है और फुल बैच की ये जजमेंट है नेक्स्ट कहते हैं कि मैन जजमेंट इज इनविजिबल कब जजमेंट जो होती है वो इनविजिबल होगी ए या लाइन 29 पटना 739 वीएम एच की जजमेंट अ जजमेंट इज नॉट शट आउट सिंपली बिकॉज़ इट इज नॉट इनटू पार्टीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई अब बार-बार हम बात कर रहे थे कि इंटर पार्टीज जब चीज नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अब ये जजमेंट आ गया इसमें उन्होंने कहा नहीं सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि ये बिटवीन इंटर पार्टीज नहीं है तो इसको सिंपली शट आउट कर दो नॉट आगे फिर उसकी भी कुछ रेलेवेंसी है किस किस हद हाँ तक हर चीज की एक लिमिट है ये ये यहां तक जा सकता है ये यहां तक जा सकता है यानी कि एक चीज है ना अगर वो यहां से शुरू होती है यहां तक पहुंच के खत्म हो जाती है फिर एक दूसरी है वो यहां तक आ जाती है फिर तीसरी है वो यहां तक आती है ये यानी कि जो जो रेलेवेंट जिस जिस चीज में रेलेवेंट है इस जजमेंट की रोशनी में वो ये बात बताई गई है कि वो चीजें उन चीजों को आप सिंपली नहीं कह सकते कि ये इंटर पार्टीज नहीं थी तो इसलिए हम इसको खत्म कर दें 
Can you understand the circumstances? And in certain cases, the judgment in a previous suit to which one of the parties in the subsequent suit was not a party may be admissible in evidence in the subsequent suit for certain purposes and with the certain objects. 25 Kolkata, page 522, full band judgment. Or AIR 1999, Patna 739, Vijay Vashti judgment. Both judgment is pointed. Next, there is a prior judgment in a suit brought by other interested in nature of property in the subsequent suit is admissible without not conclusive. Admissible have, although conclusive proof may be used. This is the Dasa Praya judgment in a suit. Sorry. This judgment is 19 Alabad, page 277, PC. This is the judgment in one Indian case is 808 Kolkata, which judgment is stopped by judgment. Judgment operates as a stop, as it regards all the findings which are essential to sustain the judgments. Conclusiveness of acquittal. The effect of a verdict of acquittal pronounced by a competent court on a lawful charge after a lawful trial is not completely stated by saying that the person acquitted cannot be tried again for the same offense. The verdict is binding and conclusive in all subsequent proceedings between the parties to adjudication. The maximum justificator pro private as it is not less applicable to criminal than to civil proceeding. Period 157, Supreme Court of Indian Judgment, page 1. This is the way we have a few points and I will discuss it with you and I will discuss it with you. That when an accused is acquitted at the first trial on the charge of having ammunition in his possession, this is the judgment of 54 Kolkata WN 695 PC. This is the way we have discussed it, that one is accused and there are two kinds of charges. The first charge was that he had ammunition. He had gone and he had gone and he had gone. So what happened to him? He had gone and he had gone and he had gone and he had gone. Now the next charge is that he had an illegal weapon. वेपन एंड एमोनिशन दो सेपरेट्स हैं, ठीक है? वो आर्टिकल 55 और उसपे बिल्कुल किसी तौर पे भी लागू नहीं होगा। फिर उसमें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो इफेंस हैं, वो चार्ज लगता है। उस मतलब तो पहले अगर फर्स्ट को एक मदार जो है वो डकैती केस में चार्ज हुआ, उसमें उसकी कुटल होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो उसी लोगे थी कि उन्होंने फ्लाइट जगह पे ये मर्डर हुआ है, तो उसमें अगर वो सेपरेटली इन्वॉल्व होता है, तो डकैती की अंतर्गत वो बच सकता है, हो सकता है दूसरी एविडेंस इस तरह की हो, तो उसमें वो कंसेंट हो सकता है। यानी कि सेम चार्ज होना चाहिए इतने में ये बड़ी मोटर चीज है, जिसमें वो बरी हुआ है। दोबारा अगर 302 में बरी हुआ है, तो 302 में दोबारा अगर चार्ज लगता है, फिर वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी हो चुका लेकिन अगर चार्ज डिफरेंट है, फैक्स डिफरेंट है, तो वाकई डिफरेंट है, लेकिन आलो उसी का ही एक सीक्वेंस है, तो फिर उसकी फ्रूट आर डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि वेर एन एक्यूज इज इक्विटेड एट द फर्स्ट ट्रायल एंड द चार्ज ऑफ एविंग एमोशन इज प्रोसेशन। द प्रोसेशन इज बाउंड टू एस्टेब्लिश करेक्टनेस ऑफ दैट मोडल कैन इज प्रोवेडेड फ्रॉम टेकिंग एन and the accused is not less entitled to rely on his acquittal in so far as it might be relevant to his defense. The acquittal would not be conclusive on fire on charge. Like two separate things were there. Fire was there, the ammunition was there. This is the judgment. This is the 54 Kolkata, WNPH 695 PC. This is the 1944 and Patrakhi judgment of period 247. Whether having been prosecuted once, a certain set of facts, a man can be prosecuted again on the same set of facts. Depend entirely on whether at the real trial he was in jeopardy of being convicted of the offence for which he is tried or sought to be tried at the later trial. If he was not, the subsequent trial may proceed and, and any evidence admissible in law to support the charge, even if identical evidence has been led to the real trial. This is a very important thing. That's the thing that I've done. That's also the point of judgment. That means if there are the same problems, then there will be double jeopardy or jeopardy. If there are the same charge is different, charge is different, वो फ्रेंड किया जा रहा है तो फिर क्या होगा फिर वो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी और फिर वो ट्रायल चल सकता है नेक्स्ट है पीएल एनडीसी सिक्स फाइव लाहौर बेल फोर सिक्स वन प्रोटेक्शन क्लियरली डस नॉट एक्सटेंड टू डोज एफेंसेस विच आर कंपलीटली डिस्टिंक्ट आर डोज विच आर राइज ऑफ एफेंस नॉट � जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कभी भी रुकता नहीं है कई दफा भी ऐसा होता है यानी कि वो कहते हैं कि जब तक जिंदगी है इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी अगर मंदिर कुछ लॉ होगी बीस पच्चीस पचास साल नए फैक्ट्स नई एविडेंस नई चीज सामने आ गई तो री इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है इन्वेस्टिगेशन किसी स्टेज में भी नए फैक्ट सामने आ सकते हैं तो ये जर्नल उस चीज को सपोर्ट करती है कि प्रोडक्शन सिर्फ तब तक है अगर उन्हीं हालात को बाटे अपने सेम सेट सेम सेट ऑफ एविडेंस सेम एविडेंस सेम फैक्ट्स फिर तो कोई फायदा ही नहीं आर्टिकल 54 उसको रोक दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर अगर नया सिस्टम है, नया फैक्ट्स है, नया लगातार बातें हैं, नया सिस्टम है, आज वो उसी तरह की एविडेंस लाई जा रही है, लेकिन चीज़ रहता है, इंजाम रहता है, मामला रहता है, तो 
फिर उसको चार्ज ट्रायल को चलेगा नेक्स्ट हम लेते हैं चार्ज का सेक्शन 302 रेड में सेक्शन 149 पीसी का बॉर्डर ऑफ वन टी देवर का मेटीरियल सेक्शन 325 रेड में सेक्शन 149 एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 147 एंड 148 देयर वाज अनदर ट्रायल एट व्हिच द क्यूज वर ट्रायल अंडर सेक्शन 307 एंड 149 पीसी फॉर द कॉजिंग हर्ट टू वन पी इन सच इंटेंशन एंड अंडर सच सर्कमस्टेंस दैट इफ बाय दैट अटैक दे हैड कॉज्ड हिज डेथ दे वुड हैव बीन गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 147 एंड 148 ऑफ द पेनल कोड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली the common object of which was an attempt on his life but as the accused and p compounded the offense they were all acquitted the trial resulted in the acquittal proceeded the trial for murder it was held that the accused did not operate as a bar to the conviction of the accused of not murder provision of section 236 and section 237 of the cfbc were not applicable because the two offenses were distinct and speed slightly by the time and place ye dono cheeze alag alag the dono mamla alag alag the ये 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 यार 965 कल कथा की जजमेंट है एस सॉरी ये 965 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पेज 83 इसी तरह आगे नेक्स्ट पॉइंट है जी रेलेवेंसी ऑफ डिग्री के वजह से डिग्री फॉर कंफर्मेशन ऑफ पोजीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट अ डिग्री होल्डर वाज इन एक्चुअल पोजीशन द डेट एंड जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड यानी कि अगर एक ऐसी डिग्री जो है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ पोजीशन यानी कि एक कब्जे की कंफर्मेशन के लिए कोई डिग्री दी गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जब भी वो डिग्री आई है उसके पास वाकई ही कब्जा था भी या नहीं फैक्चुअल पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है तो ए आई आर 1936 पटना पेज 3537 कंट्राडिक्टरी डिग्री आ जाती है अगर व्हेन देयर आर टू इनकंसिस्टेंट एंड कंट्राडिक्टरी डिग्रीज इंटर पार्टीज द लेटर डिग्री मस्ट प्रिवेल द अर्लियर डिग्री कैन बी प्रैक्टिस सुपरसीडेड यानी कि जो चीज सुपरसीड हो गई बाद वाली जो आई वो फिर क्या हुई प्रिवेल करेगी 1950 केरला में जजमेंट एंड दी पेज 32 डीपी जजमेंट तो ये मैच ये है नेक्स्ट है एडमिसिबिलिटी ऑफ जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट इन क्रिमिनल कोर्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सिविल कोर्ट की डिग्री जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में रेलेवेंट है या वो लाई जा सकती है तो कहां अगर लाई जा सकती है तो किस हद तक लाई जा सकती है नहीं लाई जा सकती क्यों नहीं लाई जा सकती ये है जी पीएलडी 1984 सुप्रीम कोर्ट की बड़ी डिटेल जजमेंट है 95 बड़ी अच्छे अंदाज में इसको लिखा गया है और बड़ी डिटेल से हर एक पॉइंट डिस्कस किया है इसको आपने लाजमी पढ़ना है कहते हैं जजमेंट ऑफ अ सिविल कोर्ट एक्सेप्ट फॉर मैटर रेफरड टू इन आर्टिकल 54 55 and 56 are irrelevant unless their existence is a fact in issue or unless they are relevant under of the some other provision of qs 1984 yani ke 54 55 and 56 ke ilawa theek hai refer to the except for matter iske ilawa irrelevant hai agar wo fact in issue hai yani ke wo hi koi aisa issue ban jata hai to phir wo use ho sakti hai kaise bear on conviction is pointed on a charge by the commission for defamation The Commission brought a suit for damages for defamation against the respondent. We soon were dismissed at the High Court in the criminal case. Set aside the conviction and ordered a new trial. The copy of the judgment of the Civil Court was held to be not admissible in another criminal proceeding. The matter being governed by Article 54 to 57. This point here, 1932, Madras, page 254. This is the Agya Ji P L D 1965 Prachi Bench 31. The ruling in Article 54 to 56 and 57. 